ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോയ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോയ കട്ട്ലെറ്റ് ഈ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കും പിന്നെ ഡെയിലി നോൺ വെജ് കഴിച്ച് മടുത്തവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ സോയ കട്ട്ലെറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അധികം ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോയ രണ്ട് കപ്പ് സവാള രണ്ടെണ്ണം പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബ്രെഡ് ആവശ്യത്തിന് പൊടിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇത് കോൺഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടോ അടക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങിയെടുത്തത് അവിടെ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ സോയയിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പിന്നെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് സോക്കായ ശേഷം അത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കള കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നന്നായി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണേ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായി ഊറ്റി ശേഷം ഊറ്റി കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു മിക്സറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സവാള രണ്ടെണ്ണം വയറ്റിട്ട് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നന്നായി വാടിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുത്ത് ബാക്കി പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ വേപ്പില ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്താണ് കേട്ടോ അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇടുക പിന്നീട് തീ ഒന്ന് നന്നായി കുറച്ച ശേഷം മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ എല്ലാം ഇട്ട ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ഇട്ടിട്ട് അതിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലെല്ലാം മസാലകളും അതിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് കൂട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉടച്ച് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇതായതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാതും നന്നായി മിക്സ് ആയി കിട്ടണേ അത് നന്നായി എല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് മല്ലിച്ചപ്പം ഒന്ന് അതിന് മേലിടാം മേലിട്ടിട്ട് അത് നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം നന്നായി ഒരു ചേർന്നേര് എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരിക പിന്നീട് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ഇടുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനത് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോൺഫ്ലോർ അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കലങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അത് കട്ട് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇതാക്കിയെടുത്താൽ നല്ല ഷേപ്പിനുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് കിട്ടും അതിൽ അതാ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അത് ഇതിൽ മുക്കിയ ശേഷം കോൺഫ്ലോറിൽ മുക്കിയ ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി നന്നായി അതിൻ്റെ മേലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് തന്നെ ആവണം കേട്ടോ അതാ നന്നായി ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാതും ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഞാൻ അധികം ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കും ഞാനത് ശാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലെ ഒഴിക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡൊന്നും ഒഴിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികം എണ്ണ വേണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് അതിലേക്ക് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കപ്പം നിരത്തിയിടുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡൊന്നും ഓൾറെഡി ഇത് കുക്ക് ആയതാണല്ലോ സോയം പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ എല്ലാതും കുക്ക് ആയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും രണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡൊന്ന് ഓയിലി